ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತ ನಮಃ ಮಹಾಸರಸ್ವತ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗರ್ಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹೇ ಓಂ ಓಂ ಆವಹಂತೆ ವಿತನ್ವಾಚಿರಮಾತ್ಮನ ಭಾಷಾಗಮಗಾವಶ್ಚ ಅಸ್ಸಲವಾಡಕೋಡ್ರೆ ಅಂತಕಾಲೆ ಪರಾಮೃತ ಪರಿವೃತ್ಯಂತೆ ಸರ್ವೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವ್ಯೈ ನಮ ಜೈ ಪಾರಮ್ಮತಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಮೂರ್ತಿ ಏನಂತೆ ಮುಪ್ಪೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಜಪನ್ ದ್ವಾರಾ ಭಗವಂತನಿ ಸಾಧಿಸು ಅಂತ ತೆಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವಾಲಯ ಚರುಕು ಇಲ್ಲು ಮುಪ್ಪೈ ರೆಂಡು ಜೀವಿತರಂತೇ ಚಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಂತವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚ ಲಂಗ ಎಕ್ಕಡಲ ಏನು ವಿಧಂಗ ಉಂಟಾ ಎಕ್ಕಡೇನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮವಾರ ಪತ್ರ ಉಂಟಾ ಕಾಣಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಮವಾರ ಸ್ವಾಮಿವಾರ ಅಮ್ಮವಾರ ತಲೆನೇದ ಉಂಟಾ ಇಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಮವಾರ ಚೂಸರ ಅರ್ಧನೈದಿ ಅರ್ಧನೈದಿಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ಚೋಸ್ತಾಂ ಕದ ಮನೋ ಅರ್ಧನೈದಿಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ಚೋಸ್ತಾಂ ಕದ ಅಂದಿ ಅಟೋಂಡಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಮವಾರ ತಲೆನೇದ ಸ್ವಾಮಿವಾರ ಪೆಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಉಂಟಾ ಎಂದಕಂಟೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅನೇ ಕಿರೀಟಂ ಮನ ತಲ ಮೇಲೆ ಒಂದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಭಗವಂತನಿ ಚೇರ್ಕೋಲೇವನಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಸಿಗದರಿಂಚು ಅನ್ನ ಅನ್ಮಾಟ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಲು ಅಲ್ಲ ಮಂಚಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಪದ್ಮಂ ಪದ್ಮಂ ಮೇದ ಪದ್ಮಾಸನ ಪೂಜನ ಸ್ವಾಮಿವಾರನಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತನಾರು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ದೀನಿ ಗುರುಗಾರ ಕಡೆ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಾರಂಟೆ ಪೋಲ ಒಕ ಋಷಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಋಷಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಕುರು ಕುಂಡಲಿ ಅನ್ನ ಪೇರು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಆರಾಧನ ಚೇಸಾರಂಟ ಕುರು ಕುಂಡಲಿ ಕಾಲಿ ಪಾರಮ್ಮ ಪೇರು ಆಡ ಕಾರಣ ಏನಂತೆ ಮಾ ಗುರುಗಾರ ಚೆಪ್ಪನಟ್ಟು ಅಡುದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಗಿರಿಜನ ಆರಾಧ ಒಬ್ಬ ಗಿರಿಜನ ಸ್ತ್ರೀ ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕೊಂಡು ಈ ಪಾರತಿ ದೇವಿ ಅಮ್ಮವಾರ ಕಡೆಗೆ ಅಮ್ಮವಾರ ಪಾರತಿ ಬಿಚ್ಚಕೊಂಡಮ್ಮ ಕಾಪದ ಗಿರಿಜನ ಏನಂತೆ ಪಾರಮ್ಮ ಪಾರಮ್ಮ ಅನ್ನ ಈ
ఆవిడ పారమ్మ పిలుస్తుంటే అమ్మవారి మీద నుంచి ఆ అంటూ ఉండేది అంట అప్పటి నుంచి అమ్మవారు ఆ పురుకొండ కాస్త పార్వతమ్మే పార్వతమ్మే అలా ప్రేమతో భక్తుల పేరు తనగా మార్చుకుని పారంతరిగా మారిపోయింది ఆవిడ భక్తుల కోసం మా అమ్మ అంతలాగా తన పేరున ఆవిడ పేరుగా మార్చేసుకుంది నాటి నుంచి పారం తల్లి పారమ కొండ కానీ అమ్మవారి పూర్తి పేరు అయితే ఋషి గారు పెట్టిన పేరు పురుకొండలని అంటే కొండలని జాగ్రత్త అవ్వాలంటే అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తే ఖచ్చితంగా కొండలని జాగ్రత్త అవుతుంది మా గురువు గారు మాకు తెలియజేశారు అధిష్టానం అందుకే షడ్ చక్రాలు సహస్రారం పద్మం అన్ని కూడా యోగ పరంగా అన్ని ఉన్నాయి అనమాట ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేసి వెళ్ళారు పెద్దలు మనం అందరం ఉద్ధరింపబడాలి అని అక్కడ ఆ అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి కావచ్చు శ్రీముఖలింగేశ్వరుడు కావచ్చు శ్రీ కూర్మనాథుడు కావచ్చు ఇక్కడ పారమ్మ తల్లి కావచ్చు కేవలం ఈ ఉత్తరాంధ్రలో ఆ సింహాద్రి నాథుడు కావచ్చు కనక మహాలక్ష్మి కావచ్చు ఇంకా నాకు మీకు తెలియని ఎన్నో స్థలాలు మన ఆత్మని జాగృతం చేయడానికి ఎన్నో ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేసి వెళ్ళారు అయినా అని పాడుకునే స్థితిలోనే ఉన్నాం మనం పారిపోయి అదే కదా మనం ఏం వినక ఏమీ చదవక ఇతరులని తెలుసుకోవడం దైవాన్ని తెలుసుకోవడం రెండో విషయం అసలు నిన్ను నువ్వే తెలుసుకో నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోని వాడివి దేవుణ్ణి ఎలా కలుసుకుంటావు అసలు ఇది భాగవతంలో చెప్పారు జై పారం తల్లికి పుష్పం వేద పుష్పాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి చంద్రమాపం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి శ్రీ పారమ పరమేశ్వరి దేవ్యై నమ పుష్పమాలాం సమర్పయామి అమ్మవారి ప్రధాన పేట తాడుల ఉందండి సరే వరుస అని పేట ఉందనమాట అక్కడి నుంచి అమ్మవారిని రాజుల ఆరాధన చేసేవారు అయితే రాజుల ఆరాధన పూర్తి అయిన తర్వాత అమ్మవారి నిక్షిప్త చేసి దోలుకున్నారు ఆరాధన చేయలేమని ఒక మహానుభావుడు గోపాల శర్మ గారు అనే వ్యక్తి అమ్మవారిని వాయు మార్గంలో తీసుకుని మీద ప్రతిష్ట చేశారు అనమాట ఇప్పుడు మనం చెప్పిన చెప్పిన పార్ట్ ఈ రహస్యం ఎవరికి తెలియదు కేవలం అమ్మవారు వెలిసిన అనుకుంటున్నారు తప్ప మా గురువు గారు స్వాలయం ఉన్న పెంచమేశ్వర శర్మ గారు అని బ్రహ్మచారి అనమాట ఆయన ఆయన చెప్పిన రహస్యం ఏంటంటే వాయు మార్గంలో తీసుకుని మీద స్థాపన చేశారు ఆయన అమ్మవారి నిక్షిప్త కాకూడదని అంటే ఆరాధన చేయలేక రాజులు పూర్తి అయిపోయింది అనమాట అప్పుడు ఆమె తీసుకుని మేధ పెడితే ఈ గిరిజనులు ఆవిడ కొనుక్కుని పారమ్మగా పిలుచుకుంటూ ఆవిడ పేరు తన పేరుగా మార్చుకుని పారమ్మ తల్లిగా ఆవిడ నేరుగా కూడా ఆయుధ పూజలు అందుకుంటుంది తప్ప పారమ్మకొండ పారమ్మకొండ పారమ్మ తల్లి పారమ్మ భక్తురాలు అంటే భక్తుల కోసం భగవంతుని దిగవసం అనడానికి మా ప్రాంతాలు మేము కలవ జరిగిన సంఘటన మా పారమ్మ తల్లి నేటికి మనులతో కూడుకున్నటువంటి నాగదేవతలు ఇక్కడ దర్శనమిస్తూ ఉంటాయండి ఈ కొండ పేరు అసలు నాగ పర్వతం అనమాట పర్వతం నాగ పర్వతం కొండ కాస్త పాదం కొండగా మారిపోయింది నాగ పర్వత వాసింది నేటికి కూడా అమ్మవారి దగ్గరికి సర్పాలు వచ్చి సేవిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ప్రత్యక్షంగా చూసిన మన చాలా మంది ఉన్నారు అన్నిటికన్నా మరొక విశేషం ఏంటంటే ఈ కొండ మీద కలిపి ప్రవేశించలేదు కలిపి ప్రవేశించలేదు కారణం ఏంటి మనం ఇళ్లలో దిగుతాము ఇళ్లలో దిగితే కొత్తగా ఏం చేస్తాం గోమాతను తీసుకొస్తాం ఎందుకు తీసుకొస్తాం ఇంట్లో ఏమైనా ఉంటే ఇబ్బంది ఏమైనా ఉంటే పోతుందని చెప్పి అటువంటిది ప్రధానంగా దక్షిణాయనంలోని ఇక్కడ అమ్మవారికి ఏంటంటే మన మట్టుకు మనమే వెళ్ళి అమ్మవారిని పూజలు చేసుకుంటుంటాం పైన అమ్మవారికి అయితే మళ్ళా మాలాంటి సామాన్యులు ముట్టుకునేసరికి అంటూ ముట్టు శుచి శుభ్రత ఏం ఉంటుంది కదా మనం తెలియని వాళ్ళకి దక్షిణాయనంలో గోమాతలు వెళ్ళి వాటి నాలికతో అవే నాగుతాయి అమ్మవారిని పైకి అంటే గోమాతలు వెళ్ళి నాలికతో నాగుతూ దక్షిణాయనం నాలుగు నెలలో ఐదు నెలలో అక్కడ ఉండిపోతాయి అంటే ఇప్పుడు కూడా నేటికి నేటికి నిత్యంగా గిరిజన ఏంటంటే ఆ మాసాల్లో వర్షాకాలం రుచి పెట్టేస్తారు అనమాట మీద గడ్డేవి తింటూ మీద తిరుగుతుంటాయి అనమాట అది ఆ అమ్మవారి దగ్గర గోవులు సేవించడం వల్ల గురుగారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే మనవర్తం విసర్జనాన్ని చేయడం వల్ల అంత శక్తి వాడుకుంది కనుక కలిపురుషులు ప్రవేశించలేదు నాయన గురుగారు చెప్పారు అనమాట నైమిసారానికి ఎలాగైతే కలిపురుషులు ప్రవేశించలేదని శాస్త్రం చెప్పిందో మా గురుగారు అని చెప్పారంటే పారం పడమ కూడా కలిపురుషులు లేదు నాయన ఎందుకంటే సాధన జరుగుతుందంటే దాని కారణం కూడా అమ్మవారికి బంగారు ఆభరణాలు లేవు ఒక్క అమ్మవారికి బంగారు ఆభరణం కూడా లేదు శాస్త్రం చెప్పింది బంగారం అంటే కలిసి ఉంటాడని మా పారం తల్లికి బంగారం అసలు లేదు ఇది భాగవతం చెప్పింది నిజం ఎక్కడ బంగారం ఉంటుందో అక్కడ కలి పారం తల్లి బంగారు ఆభరణం కానీ బంగారం అంటే ఏమి లేదు అంత మహాశక్తి మంత్రాలు కూడా కేవలం పత్రం పుష్పం తప్ప అసలు ఏమీ లేదు అది తల్లి అంతే గిరిజన గారి తల్లి 
ఇప్పటికీ కూడా గిరిజనులకి ప్రతి సంవత్సరం గురువు గారు ఇటుక పండుగ అనేసి పండుగ జరుగుతుంది ఇటుక పండుగ అనే పండుగ జరుగుతుంది ఇక్కడ గిరిజన గ్రామాలు అందరూ ఏ గ్రామం ఆ గ్రామం జరుపుకుంటారు వాళ్ళు వేటకి వెళ్తారండి ఆ వేట పడిన తర్వాత దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత పండుగ ముగిసినట్టు అయితే ఇప్పటికి కూడా ఇక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామాల గిరిజన లేట్ చేస్తారండి పైకి వెళ్ళి మేలతలతో వెళ్ళి అక్కడ తెల్లటి వస్త్రం పరిచి దేవి ముందు బయటకు వచ్చేస్తారండి ఇది వచ్చేస్తే అంటే గోవులు పూర్తి అయిపోయిందండి పూర్తి పార్థి అవి వచ్చి బయటకు వచ్చేసి కాసేపు దాన్ని అలాగే వదిలేస్తారంట తెల్లని వస్త్రాన్ని వాళ్ళకి ఆ తెల్లని వస్త్రం కొంచెం నలిగినట్టుగా ఏ దిక్కు వెళ్తే వేట పడుతుంది అన్నట్టు వాళ్ళకి డైరెక్షన్ ఒక సింబుల్ పడుతుంది కూడా అనిపిస్తుంది అట ఆ ఏ జంతువు పడుతుంది అని కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అంట అందులోనే ఒకవేళ ఏదైనా ప్రమాదం కానీ అయితే ఆ వస్త్రానికి ఎర్రటి మార్కులు కూడా వస్తాయి అని చెప్పి గిరిజనులు చెప్తారు గిరిజనులే కాసుకున్నారు వచ్చారు ఒక్క మాట చెప్పాలి మొన్న మేము మత్స్యనారాయణ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాం వేదగిరి నాగలాపురం మత్స్య జయంతి మొన్న వచ్చే ముందు రోజు మత్స్యకారులు అక్కడ దీక్ష తీసుకోవడం మత్స్యకారులు స్వామిని సేవించడం అవన్నీ ఉంటాయి ఇక విశాఖపట్నంలో కూడా జరిగింది ఆ మత్స్య జయంతి నేను అలా ఆలోచిస్తూ అహోబిలం గురించి ఆలోచించాను అహోబిలంలో చెంచులు నరసింహ స్వామిని ఏమంటారు తావగారు అంటారు తావగారు ఇక్కడ గిరిజనులకి అమ్మవారు అక్కడ గిరిజనులకి ఆ స్వామివారు అయ్యవారు ఏ అక్కడ మత్స్యకారులకి మత్స్యనారాయణకి గమనించండి ఇలా ప్రతి చోట అంటే కొన్ని చెప్పాను ఇలా ప్రతి చోట భగవత్ సంబంధంగా మనం అరుణాచలం నుంచి అరుణాచల ప్రదేశ్ వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అరుణాచల ప్రదేశ్ వరకు భగవత్ సంబంధం మనకి అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు నవనారసింహులు పంచారామాలు అరవై నాలుగు శక్తి పీఠాలు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు నూట ఎనిమిది వైష్ణవ దివ్యదేశాలు గమనించండి నువ్వు వైష్ణవమా శాక్తేయమా గానాపత్యమా కౌమారమా లేకపోతే సూర్యారాధన ఇది ఏదైనప్పటికీ నువ్వు ఈ భగవత్ సంబంధంగా బౌండరీలో ఉండడానికి ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేయబడ్డాయి అయినా ఎవడూ చెప్పేవాడు లేక ఆవిడ పేరు పార్వతి అయి ఉంటుంది కానీ మతం మారి బొట్టు తీసి దరిద్రంగా తయారై ఉంటుంది కారణం ఎవరు ఇప్పుడు నేను వస్తుంటే అప్పల రాజు ఏమన్నాడు అప్పల సా స్వామి వీళ్ళు వేరే అన్నాడు నేను ఊ అన్నాను ఎవరు వేరే అందరు మనవారే నువ్వు వాళ్ళకి అమృతాన్ని పంచిపెట్టలేదు కాబట్టి వాళ్ళు మృతదేహం వైపు వెళ్ళారు అంతే ఇప్పుడు నువ్వు టిఫిన్ చేసావుగా నువ్వు చేసావా మళ్ళీ టిఫిన్ పెడితే వద్దు స్వామి ఇప్పుడే తిన్నావు అంటావుగా ఎందుకంటే ఇప్పుడే తిన్నావు కాబట్టి అలా ధర్మము మోక్షము వీటి గురించి ఏమాత్రం కొంచెం వివరం తెలిసిన వాడు ఇంత గొప్ప సంస్కృతిని విడిచిపెట్టాడు ఎక్కడో ఉందో లేదో ఒక్క ఎవిడెన్స్ లేని దరిద్రాన్ని వీళ్ళు ఎత్తిన పెట్టుకుని దేశాన్ని గుదుబండ్లు అవడానికి కారణం ఏంటి అది ఎడారు వన్ కావచ్చు ఎడారు టూ కావచ్చు నువ్వే నువ్వే అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు ఎక్కడున్నాయో వాటి పేర్లు ఏంటో మనకి తెలియదు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు ఒక్క శ్లోకం నేర్చుకుంటే వాటి పేర్లు వచ్చేస్తాయి నేర్పే వాళ్ళు స్కూల్లో చెప్పేవారు మానేశారు అమ్మ ఒడిలో నేర్చుకునేవాళ్ళం మానేశారు ఒడిలో నేర్పేవారు మానేశారు ఇప్పుడు మీరు ఇది తొడవలేదు అనుకోండి ఒక వారం నెల రోజులు ఏమవుతుందండి సేమ్ అదే ఆ దేశానికి ధర్మానికి కూడా వర్తిస్తుంది 
అందుకని మీరు జ్ఞానవంతులు అవ్వండి ఆ జ్ఞానాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి దీని చేతని మహాప్రభు చెప్పారు ఆరు వందల ఏళ్ళ క్రితం ఐఆమ్ ఇన్ మ్యాంగో గార్డెన్ హియర్ సమ్స్ వెరీ డెలిషియస్ మ్యాంగోస్ ఆర్ హియర్ నేను ఒక మామిడి తోటలో ఉన్నా ఇందులో ఎంతో రుచికరమైన మామిడి పండ్లు ఉన్నాయి చాలా ఉంటాయి ఐ టేస్ట్ ఇది హౌ మెనీ మ్యాంగోస్ ఐ కెన్ ఈట్ అండ్ హౌ మెనీ మ్యాంగోస్ ఐ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ బై విత్ మై టూ హ్యాండ్స్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ జాయిన్ నేను మామిడి తోటలో ఉన్నా చాలా బాగున్నాయి ఎన్ని మామిడి పనులు నేను తినగలను ఎన్ని నేను పంచి పెట్టగలను రెండు చేతులతో మీరు కూడా రండి ఎన్ని కావాలో అన్ని మామిడి పనులు తినండి పంచి పెట్టండి ఇక్కడ మామిడి పండు అంటే అమృతం మామిడి పండు అంటే జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం ఎక్కడుంది భాగవతంలో ఉంది భగవద్గీతలో ఉంది రామాయణంలో ఉంది ఉపనిషత్తుల్లో ఉంది వేదాల్లో ఉంది అందరు ఒకసారి చెప్పండి నమస్కారం అండి మమై వాంసో మమై వాంసో జీవలోకే జీవలోకే జీవభూత జీవభూత సనాతన సనాతన షష్టాని షష్టాని ఇంద్రియాని ఇంద్రియాని ప్రకృతి ప్రకృతి కాని కర్షతి కాని కర్షతి అంటే ఏంటి భగవద్గీతలో పదిహేడు అధ్యయనం ఏడు శ్లోకం అర్థమేంటి కృష్ణ భగవాన్ చెప్తాను మీరందరూ నా అంశులే ఇప్పుడు నీకు ఎరం చేయి ముఖ్యమా గుడి చేయి ముఖ్యమా రెండు ముఖ్యమా ఇది ఆన్సర్ కదా ఎరం చేయి ముఖ్యం కాదని ఎవడో చెప్పడు కదండి అలా భగవంతుడి యొక్క అంశాలు మనం భగవంతుడి యొక్క భాగాలు మనం కాబట్టి ఒకడు ఎక్కువ ఒకడు తక్కువ అంటే తొక్కి నారదీయ అన్నమాచార్యుల వారు స్పష్టంగా చెప్పారు అంతకంటే ముందు రామానుజాచార్యులు వారు చెప్పారు అంతకంటే ముందు శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారు మనుషుల పైత్యం ధర్మానికి అంటగట్టి వాళ్ళ మత వ్యాప్తికి దేశ విచ్ఛిన్నానికి పనిచేసేవే ఎడాది మతాలు మన అజ్ఞానం వాళ్ళకి పెట్టుబడి అయింది భగవద్గీతలు ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి అని చెప్పలేకపోయాడు తెలియదు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో రెండోది ఎక్కడ ఉంది బిబ్బే పోనీ భాగవతం ఎవరు రాశారు ఆయన తండ్రి ఎవరైనా సుకుడు తండ్రి ఎవరు వ్యాసుడు వ్యాసోచిష్టం జగత్సరం నిన్న రాత్రి ఉన్నారు ఉపన్యాసంలో పాడుకున్నాం కదా మనం ఒక పాట ప్రపంచమునకే నీతి నేర్పగల పంచమ వేదం నాదనవోయ్ ఆ మహాభారతం నాదనవోయ్ మనం ఏమీ చదవం ఏమీ వినం సాగంటి గారు ఎంత గొంతు చించుకుంటే ఏంటి గరికపాటి వారు చించుకుంటే ఏంటి సామవేదం వారి గొంతు చించుకుంటే ఏంటి వద్దిపత్తి వారు చించుకుంటే ఏంటి కంచి మఠం వాళ్ళు శృంగేరి మఠం వాళ్ళు చనజీ స్వామి గణప సత్యాంశం కొందరు ఎంతవరకు గొంతు చించుకుంటారు ఎవరు మాత్రం మనకు కూడా ఇంగితూ ఉండాలి పుస్తకాలు కొనుక్కోవాలి టీవీ కా అమ్మేసేసి ఫ్రిడ్జ్ అమ్మేసేసి చదవాలి రోజు గంట సేపు చదువు రాని ముసలిద కూడా అక్షరం ఒక్క రాంది చక్కగా సంఖలో పెట్టుకుని సంఖన అయిపోతున్నారు మనం జోక్ చేయడం కాదు మేకులు మేకుల మతాన్ని జోక్ చేయడం కాదు మన తల్లులే కావాలి ఎవరైతే మతం మారారో వాళ్ళు మన తల్లులు కాదా మన చెల్లెళ్ళు కాదా ఆ దిగజారిన వాళ్ళంతా వాళ్ళు దిగజారిపోవడానికి కారణం పాస్టర్లు కాదు నువ్వే 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 నీ కొడుకు నీ కూతురు చిన్న బిడ్డ పారాడే పిల్ల ఆకలి వేసింది అమ్మ 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 అంది అమ్మ టీవీ చూస్తుంది అమ్మ బిజీ ఎదురింటి ఆంటీ పిలిచి రెండు ముద్దులు పెట్టింది రెండు ముద్ద నాలుగు ముద్దలు పెట్టింది ఈసారి ఆకలి వేసి తేటి వైపు చూస్తుంది పిల్ల ఆంటీ ఆ ఆంటీ పేరే ఎడారి మాత్రం అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆంటీ మనకు అవసరమా ఆంటీ నేషన్కి యాంటీ నేనా లేదు నేనా అందుకని మీరు ధర్మాన్ని తెలుసుకోండి ధర్మాన్ని చెప్పండి నేను ఎన్ని ఛాలెంజ్ చేసినా ఎవడు రాలే నన్ను తిడుతూ బండబూతులు తిడుతూ వాళ్ళు పైశాచికాలనం పొందుతుంటారు అంతమించి ఏం చేయరు వాడి వాడి పేరు మోహన్ వాడి పేరు సుబ్రహ్మణ్యం వాడి పేరు రామారావు అంటే మనకు పుట్టినోళ్ళే 
ఓపెన్గా రెండు చేతులు ఎత్తి చెప్పా ఎవడైనా హిందువులు పుట్టనోడు రండి నే మతం మారుతా అని చెప్పా ఆదిల్ల రవి మనకు పుట్టినోడేగా సి సాంసవరం మనకు పుట్టినోడేగా వినయ్ కుమార్ మనకు పుట్టినోడేగా విజయ్ కుమార్ మనకు పుట్టినోడేగా పాస్టర్ రాంబాబు మనకే పుట్టినోడుగా మల్లాది అనిల్ కుమార్ అది అక్క మొగుడు అక్క తెలీదా పాదయాత్ర అంటే ఏంటో చెప్పినప్పుడు కూడా తెలుసుకోవా ఆడపిల్ల అంటే తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోరు అర్థం చేసుకో సో అక్క రెండో ఎన్నో మూడు నాకు తెలీదు సో అతను అతను మల్లాది వారి అబ్బాయి అంటే బైబిల్ ఎంత బోకుది దాని దరిద్రం వల్ల ఎలా దిగజారే అది నువ్వే కారణం వాడు కాదు వాడు కాదు అందుకని ఇప్పుడు ఇదే గుడి ఉందండి ఒకసారి బయటన ఇదే గుడి అలా చూపించరా ఈ గోడలు ఉన్నాయి రే ఎన్నాళ్ళు అయింది ఇది కట్టి ఈ బిడ్డ సంవత్సరం నేను ఎప్పుడైనా మళ్ళీ వచ్చేసరికి దీని నిండా మంచి విషయాలు రాసి ఉండాలి తప్పకుండా గాడిదలు గాడానిక ఇలా పెద్ద పెద్ద గుళ్ళు ఉంటాయి తిరుపతి ఉంది తిరుమల కొండ మీద ఏమి రాయరు ఏమి రాయరు ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి సింగిల్ లైన్ ఎజెండా ఫాస్టర్కి ఎలా చేతారు వారు సోమవారి గుండీలో డబ్బులు అది వాళ్ళ తప్ప మన తప్ప అడగకపోవడం మొన్న ఈవో డైలీ ఎవరు ఈవోలో నా గురించి ప్రస్తావన చేశాడు ఎందుకు చేశాడు అన్నం బౌలు నేను వీడియో పెట్టా ఈ అన్నం సీఎం తినాలే ఈ అన్నమే ఈవో తినాలే మంత్రులు తినాలే టీటీడీ బోర్డు మెంబర్లు తినాలే అలా తినకపోతే అన్నం లేకుండా పోతారో పురుగులు పెట్టిపోతారో అని చెప్పా నిజం ఒప్పుకోడు కదా దొంగోడు ఇప్పుడు అతను నా గురించి మాట్లాడినప్పుడు అవును ఈ అన్నం మేమేం తింటున్నాం అని చెప్పగలదా చెప్పడం ఎందుకని వాడు తింటలేదు కాబట్టి అన్నం తిని బ్యాచ్ కాదు కాబట్టి అక్కడ తిరుమలకి టీటీడీ అనేది ఎందుకు పెట్టారు ఎందుకు పెట్టారు ఆ కమిటీ టీటీడీ అనేది ఒక కమిటీ దేని పెట్టారు స్వామివారి సేవ చేయండి స్వామివారి కోసం వచ్చే భక్తులకి సేవ చేయండి అందుకే సేవ చేయమని కాదు మూడు వందల టిక్కెట్ పదివేల ఐదు వందల పెట్టి శ్రీవాణి ట్రస్ట్ పెట్టి డబ్బులు మింగండ్రా ఆ డబ్బులు పెట్టుకెళ్ళి పాస్టర్లకి ఇవ్వండ్రా చేపల మార్కెట్ చేస్తారు రేట్లు టిక్కెట్లు కూడా టిక్కెట్లు పెట్టేది రూమ్ రేట్లు పెంచేది ఈ దరిద్రానికి కారణం ఎవరు పార్టీ పెంట తినే దరిద్రులు ఎవరైనా ఉంటే చచ్చిపోండి కులం అనే మలం తినే దరిద్రులారా చచ్చిపోండి ధర్మం ఉంటే ఇవన్నీ ఉంటాయరా పాకిస్తాన్ అనే దేశం ఎందుకు పుట్టింది అక్కడ పందులు పెరగబట్టి పుట్టింది సింపుల్ ఇప్పుడు ఏంటది దళిత క్రైస్తవులకు ఏదో రిజర్వేషన్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు దళితుడైన వాడు క్రైస్తవుడు ఎలా అవుతాడు వాడి మతంలో కులం లేదుగా వాడు క్రైస్తవుడు అన్నాడు దళితులు ఎలా అవుతాడు అంటే సాక్షాత్తు ప్రభుత్వం ఒప్పుకుంటుంది ఏమని జీసస్ చవటా చేతగా అనేవాడు వాడి నమ్మినోడు కూడు కూడా పెట్టలేడు హిందూ అని సర్టిఫికేట్ లేకపోతే ఆడు బతికే లేదు అని ఒప్పుకుంటున్నారు అదంగా అవట్లే అదంగా అవట్లే కాబట్టి అలాంటి చవట గాడ్లు ఇలాంటి చవట గాళ్ళు మనకు అక్కర్లేదు అది నువ్వుకి ఉండాలి కానీ నువ్వే చవటవు కదా నువ్వు ఎక్కడ అన్నం పెట్టి అక్కడికి అన్నం పెడతావు అందుకని వెండు పోటు పొడి చేయటువంటి హిందువులు సోకాల్డ్ హిందువులు నిన్న అతను ఎవరో ముస్లిం కామెంట్ పెట్టాడు సో మెనీ హిందూస్ ఆర్ ఈటింగ్ బీఫ్ అని నేను రిప్లై ఇచ్చాను దే ఆర్ నాట్ హిందూస్ దే ఆర్ గాండూస్ అందుకని ఎడ్యుకేట్ 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 ఇదొక్కటే మార్గం ధర్మం రక్షించబడాలన్న దేశం రక్షించబడాలన్న ఇక్కడ రాయండి యథో ధర్మ స్థతో జయ చెప్పండి సార్ అర్థం ఏంటి వినయ్ ఎక్కడ ధర్మ జయం అక్కడ ఉంటుంది రాయండి అక్కడ ఇంకోటి రాయండి యమస్య కరుణానాస్తి ధర్మస్య త్వరిత గతి చెప్పండి యమస్య కరుణానాస్తి కరుణానాస్తి ధర్మస్య ధర్మస్య త్వరిత గతి రాయండి దాని అర్థం ఏంటి యమస్య కరుణానాస్తి ఎవరికి దయ లేదు ధర్మస్య త్వరిత గతి డూ యువర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్క్ ఇమీడియట్లీ క్విక్లీ మీ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో ముఖ్యమైన పని అది వెంటనే చెయ్యి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అలా ఇంకో చోట ఇంకోటి రాయండి సర్వే జన సుఖన బంతు ఇది మనం మాత్రమే చెప్పగలం ఇదే సనాతన ధర్మం అది కూడా ఖాళీగా ఉంది అది కూడా రాయండి మీ మీకు కారు ఉంది 
కారు వెనకాల రాయండి కానీ చవట్లు రాయలేదు కారు వెనకాల ఒక చిన్న భగవద్గీత పిక్చర్ వేసి ఆ గ్యాప్లో రాయండి ఆ లెఫ్ట్లో నుంచి రైట్ వరకు మా ఇంట్లో భగవద్గీత ఉంది మీ ఇంట్లో ఉందా ఇదే రాసి కింద ఇట్లు నేను హిందువుని అంటే చవట్లో కుక్కల బొమ్మలు పెడతారు కుక్క బతుకు ఎవరు బాగు చేయాలి ఈ దేశం మరోసారి ముక్కలైనా ఈ దేశం పాడైనా అది క్రైస్తవులు తప్పు కాదు ముస్లింలు తప్పు కాదు అన్ని మతాల సమానమైన లత్కోరు కావాలి మారదావా మారదావా మాట్లాడదావా స్పందిద్దావా ప్రసిద్ధావా ధర్మం కోసం నిలదీద్దాం ఎదిరిద్దాం రక్షిద్దాం జయ పారం తల్లికి